ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് അതിൽ സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് സർവവും സൂര്യനാൽ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അന്തരീക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ എന്നും അതുപോലെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്നും ഒക്കെ ഏഴിലും എട്ടിലുമായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതാ നോക്കൂ ലുക്ക് അറ്റ് ദ എബോ മാപ്സ് ഷോയിങ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ഭൂപടങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒന്നാമത്തെ മാപ്പിലെ ഡേറ്റ് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അടുത്ത മാപ്പോ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ ഒന്നിലെയും അടുത്ത ജൂൺ ഒന്നിലെയും മാപ്പാണ് ആ മാപ്പിൽ ഏറ്റവും താഴെ നോക്കൂ തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് തേർട്ടി ടു ആണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മാപ്പിലോ തേർട്ടി ത്രീ അല്ലേ അതുപോലെ അടുത്ത് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈ ആണ് ചെന്നൈയിൽ തേർട്ടി ത്രീ എന്നാൽ ജൂൺ ആയപ്പോഴോ തേർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ട് മാപ്പിലും ഒരുപോലെയാണോ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലേസ് ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും രണ്ട് ഡേറ്റിലും രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരേ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരേ ദിവസമാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കുമോ അല്ല അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വേരീസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം സ്ഥലത്തിനും സമയത്തിനും അനുസരിച്ച് താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദ സെയിം അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ നോ അല്ലേ സെയിം ഡേയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിൽ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണോ നോ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസ് വേരി അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഓൺ ദ സെയിം ഡേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ സീസൺസ് വിവിധ കാലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനില ഒരുപോലെയാണോ അതിൻ്റെ ആൻസറും നോ ആണ് അല്ലേ നോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് വേരീസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സീസൺസ് മനസ്സിലായോ വിവിധ കാലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന താപനില വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ വേരീസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് പ്ലേസ് ആൻഡ് ടൈം പ്രദേശത്തിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് താപനിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം നമുക്കറിയാം സൂര്യനാണ് ഭൂമിയുടെ ഊർജ സ്രോതസ് അല്ലേ ദ സൺ ഈസ് ദ സോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ എർത്ത് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഊർജ സ്രോതസ് സൂര്യനാണെങ്കിൽ ഈ സൗരോർജം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോളാർ എനർജി റീച്ചേഴ്സ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ട് വേവ്സ് ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളായാണ് സോളാർ എനർജി എർത്തിലെത്തുന്നത് ഇതിനെ ഇൻസുലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് സൗരവികിരണം മനസ്സിലായോ എന്താണ് സൗരവികിരണം സൗരോർജം ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളായാണ് ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് ഇതിനെ സൗരവികിരണം എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ ഇൻസുലേഷൻ എന്താണ് സോളാർ എനർജി റീച്ചേഴ്സ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ട് വേവ്സ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻസുലേഷൻ അതുപോലെ ഈ സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നീളുന്ന ഊർജ പ്രവാഹത്താലാണ് സൂര്യൻ അഭിമുഖമായ ഭൗമോപരിതലം ചൂടുപിടിക്കുന്നത് സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ഭൂമിയിലെത്തുകയും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യൻ അഭിമുഖമായ ഭൗമോപരിതലം ചൂടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ദ എർത്ത് സർഫസ് ഫേസിംഗ് ദ സൺ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി വിച്ച് ബിഗിൻസ് വിത്ത് സൺറൈസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടിൽ സൺസെറ്റ് The heat is then transferred to the atmosphere from the surface of the earth through various processes. That is why we have to do this. We have to do this in the same way. So, we have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. Processes of heat transfer in the atmosphere. Andariksha Thabana Prakriyagal. ഇതാ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാംസിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്
അതാണ് താപചാലനം അഥവാ കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലോസ് ടു ദ ഹോട്ട് സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ദ ഡയഗ്രാം കണ്ടോ ആ ഭൗമോപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തേക്കാണ് ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കൺവെക്ഷനാണ് സംവഹനം ഹീറ്റഡ് എയർ എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ് ചൂടായ വായു വികസിച്ചുയരുന്നു അതാണ് സംവഹനം ചൂടായ വായു വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഇതിനെന്തു പറയുന്നു സംവഹനം അഥവാ കൺവെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചൂടായ വായു വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ മുകളിലെ തണുത്ത വായു എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ താഴ്ഭാഗത്തെത്തിയ തണുത്ത വായു വീണ്ടും ചൂട് പിടിച്ച് വികസിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഇതിങ്ങനെ സെർക്കുലർ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺവെക്ഷൻ ഇനി അഡ്വെക്ഷൻ എന്താ എന്താണ് അഭിവഹനം ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ വിൻഡ് കാറ്റിലൂടെ തിരശ്ചീന തലത്തിൽ താപം വ്യാപിക്കുന്നു ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതിനെയാണ് അഡ്വെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അഭിവഹനം എന്താണ് കാറ്റിലൂടെ ഹൊറിസോണ്ടലായി അല്ലെങ്കിൽ തിരശ്ചീന തലത്തിൽ താപം വ്യാപിക്കുന്നതിനെ ആ പിക്ചറിലുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അതിനെ അഡ്വെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഡയഗ്രാംസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അടുത്ത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനാണ് എന്താണ് ഭൗമ വികിരണം അതെന്താണ് ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേവ്സ് ദീർഘ തരംഗ രൂപത്തിൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് താപം മടങ്ങിപ്പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും ഔട്ടർ സ്പേസിലാണ് അല്ലേ ലോങ് വേവ്സ് ആയിട്ട് ഇനി ഇൻസുലേഷനും ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സോളാർ എനർജി റീച്ചേഴ്സ് ദ എർത്ത് ഫ്രം ദ സൺ ടു ദ എർത്ത് ആണ് അല്ലേ സണ്ണിൽ നിന്നും എർത്തിലേക്കാണ് സോളാർ എനർജി വ്യാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് വേവ്സ് ആയിട്ട് ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളായി എന്നാൽ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അഥവാ ഭൗമ വികിരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേവ്സ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ശൂന്യാകാശത്തിലേക്കാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതും അത് എങ്ങനെയാണ് ദീർഘ തരംഗ രൂപത്തിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മനസ്സിലായല്ലോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷ താപന പ്രക്രിയകളാണ് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ അഡ്വെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഇതിൽ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വെക്ഷൻ ആർ കൺഫൈൻ ടു ദ നിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇതിൽ താപചാലനം സംവഹനം അഭിവഹനം എന്നീ പ്രക്രിയകൾ ഭൂമിയോട് അടുത്ത അന്തരീക്ഷ ഭാഗങ്ങളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ മൂന്നെണ്ണവും എങ്ങനെയാണ് കൺഫൈൻ ടു ദ നിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്നാൽ ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ബാക്ക് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേവ്സ് എന്താണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ദീർഘ തരംഗ രൂപത്തിൽ ഊർജം ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് വികരണം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഭൗമ വികിരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും ദീർഘ തരംഗ രൂപത്തിൽ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് വികിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഭൗമ വികിരണം എന്നാൽ മറ്റുള്ള മൂന്നെണ്ണവും ഭൂമിയോട് അടുത്ത അന്തരീക്ഷ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് താപം വ്യാപിക്കുന്നത് ചില വാതകങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൗമ വികിരണത്തെ ആകീരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സം ഗ്യാസസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്യാൻ അബ്സോർബ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗ്യാസസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ അല്ലേ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ ആകിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വിച്ച് ആർ ദോസ് ഗ്യാസസ് ഏത് ഗ്യാസസ് ആണ് ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ എക്സെട്ര വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് സച്ച് അബ്സോർപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇ
ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ദ സോളാർ എനർജി റീച്ചസ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ട് വേവ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്തമയം വരെ സോളാർ എനർജി ഭൂമിയിലെത്തുകയും സൂര്യൻ അഭിമുഖമായി വരുന്ന ഭാഗം ചൂട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ രാത്രി ആവുമ്പോൾ ഈ എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും താപം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ചൂട് പിടിച്ച ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും താപം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് രാത്രിയാണ് അല്ലേ ഏത് പ്രോസസ്സ് വഴി ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ വഴി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ സൗരവികിരണവും ഭൗമവികിരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്താണ് സൗരവികിരണം സോളാർ എനർജി റീച്ചേഴ്സ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ട് വേവ്സ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസുലേഷൻ അല്ലേ ഹ്രസ്വ തരംഗങ്ങളായി സൗരോർജം ഭൂമിയിലെത്തുന്നു ഇതിനെ സൗരവികിരണം എന്ന് പറയുന്നു ഈ സൗരവികിരണം അന്തരീക്ഷത്തെ നേരിട്ട് ചൂടാക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ എന്നാൽ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേവ്സ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹീറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ വഴി അന്തരീക്ഷം ചൂട് പിടിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം താപസന്തുലനം നമുക്കറിയാം ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരവും ചിലവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സന്തുലനത്തെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഇവിടെയും സൗരവികിരണവും ഭൗമവികിരണവും തമ്മിലുള്ള ഒരു തുലനത്തെയാണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് താപസന്തുലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ മനസ്സിലായോ ദ ഈ ഫിഗർ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് ദ സോളാർ എനർജി ഇൻസുലേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി ഭൂമിയിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ എർത്ത് സർഫസ് ഭൗമോപരിതലം ഈ വികിരണത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എത്ര ശതമാനമാണ് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ വഴി ഭൗമവികിരണം വഴി ഇത് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നു എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസ് അതുപോലെ ഈ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ സണ്ണിൽ നിന്നും ഇൻസുലേഷൻ വഴി സൗരവികിരണം വഴി ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സൂര്യരശ്മികളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പോകുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇഫ് വി കൺസിഡർ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ റീച്ചിങ് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആസ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഭൗമോപരിതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സൗരോർജത്തിൻ്റെ അളവിനെ നൂറ് യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കിയാൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഊർജം അന്തരീക്ഷ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്നതിലൂടെ നഷ്ടമാകുന്നു ബാക്കി അറുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഊർജം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ് യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി അറുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഊർജം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എർത്ത് സർഫസ് എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് എനർജി റീച്ചിങ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ യൂണിറ്റ്സ് എനർജി ഹെൽഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എനർജി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൽ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള ഭൗമവികിരണം പതിനേഴ് യൂണിറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വികിരണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് യൂണിറ്റും കൂടി ചേർന്ന് ടോട്ടൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ എർത്ത് സർഫസ് ആൻഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഭൗമോപരിതലവും അന്തരീക്ഷവും പുറം തള്ളുന്ന ആകെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ രണ്ടും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ
ഭൗമോപരിതലത്തിലെത്തുന്ന മുഴുവൻ ഊർജവും വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന ഈ ദൈനംദിന സ താപസന്തുലന പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭൗമോപരിതല താപം സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തപ്പെടുന്നു ഇനി ഈ താപസന്തുലന പ്രക്രിയ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിലോ താപസന്തുലന പ്രക്രിയ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ പകൽ സമയം വളരെയധികം ചൂടും രാത്രി സമയം വളരെയധികം തണുപ്പുമായിരിക്കും ഇത് സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കും അല്ലേ ഇഫ് ദെയർ വാസ് നോ ഹീറ്റ് ബാലൻസിങ് പ്രോസസ്സ് ദ ഡേ ടൈം വിൽ ബി വെരി ഹോട്ട് ആൻഡ് ദ നൈറ്റ് ടൈം വുഡ് ബി വെരി കോൾഡ് ദിസ് വുഡ് അഫക്ട് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ അതുപോലെ എന്താണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അതുപോലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലേ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ അഡ്വെക്ഷൻ അതുപോലെ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് പഠിച്ചു അല്ലേ താപ സന്തുലനം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പഠിക്കാം താപനില അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക താങ